மொத்தம் எண்பது சதவீதம் பேர் அவங்க வேலையை முடிச்சுட்டாங்க இப்போ எங்களை வந்து வெள்ளை புகழ் தண்டத்தை தான் வேலை அவங்க வேலை வெள்ளை தண்டது அவ்வளோ சீக்கிரம் நடக்காது ஸ்டாலின்ஸோட பத்து கோடி மக்கள் வந்து பயனாளி வந்து பயனாளி வாங்கன்றாங்க இப்போ இங்கே இந்த பன்னிரெண்டு கிராமத்தை அழிச்சுட்டு தான் அந்த பத்து கோடி மக்கள் வாழணுமா இப்போ இந்த ஊரை அழிச்சுட்டு தான் இந்த விமான நிலையம் இந்த இப்பேற்பட்ட விமான நிலையங்களுக்கு தேவையா எங்கள் மக்கள் படிப்பு கட்டு போடும் இன்னாண்ட வீடு இஸ்கூலு பால்வாடி எல்லா இத்தனை குடும்பங்கள் இருக்குது இத்தனை குடும்பங்களை எடுத்து நிறைய மொத்தம் அழிச்சுட்டு இந்த விமான நிலையம் எங்களுக்கு எதுக்கு இங்க முதலாளி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மென்மேல வளருவாங்க விவசாயிங்க யாரும் வளர மாட்டாங்க protests against the proposed green field airport for chennai are getting stronger by the day many political parties have been visiting the villages to extend solidarity to the local people the project is set to acquire more than 4500 acres of land from 13 villages in kanjipuram as per the proposal the aviation ministry would take over several agricultural fields residential areas and water bodies and the people there would be uprooted inge rendavathu pasu vimanalayam inge arasanga arivichirukku idu 2018 liye inda idu vandu airport ku inda nalathu eduthaanga appo naanga oru naanga periya poraatam pannom appo adu vandu illa idu rumor seriya sketch varu nu solittaanga adu adukapra covid ku apra adu vandu issue vandu varalla adukapra vandu satta mandalation vandathu satta mandalation la inge vandu airport varadhu அந்த மாதிரியாக ஒரு 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 வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க இப்போ வந்து இப்போ ஒரு இருபது நாள் முன்னாடி ஒரு ஸ்கெட்சி வந்தது அந்த ஸ்கெட் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு ஊருங்க ஸ்ரீபுரம் வந்து பஞ்சாயத்தில் ஸ்ரீபுரம் யூனியனில் ஆறு ஊர் காஞ்சிபுரம் யூனியனில் ஏழு ஊர் மொத்தம் பதிமூணு ஊருங்க முழுக்க பாதிக்கப்படுது அதாவது அவ்வளோ நாலாயிரத்தி நாலாயிரத்தி ஏக்கர் மொத்தம் எடுக்கிறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரம் ஏக்கர் வந்து நஞ்சி புஞ்சி சேர்ந்த விவசாய நிலம் ஆயிரத்தி ஏக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரி ஏரி குளம் கொட்டை நீரோட தாங்கல் அந்த மாதிரிங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஊர் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க பாதிக்கப்படுதுங்க எங்கள் ஊர் ஒரே ஒரு ஸ்கொயர் ஃபுட்டு கூட எங்கள் ஊர் மீறல எல்லாமே வந்து எல்லாமே போடுது மாநில போடுது இந்த ரன்வே பிரகாரம் ரன்வே இதில் தான் வருது ரன்வே ஃபஸ்ட் ரன்வே இதில் வருது செகண்ட் ரன்வே வருது அவங்க ரன்வேவே தான் போகிறாங்க எங்கள் ஊர் தான் எங்கள் ஊர் முழுக்க முழுக்க ஒரு ஸ்கொயர் ஃபுட் இடம் கூட கிடையாதுங்க எல்லாமே எடுக்கிறாங்க இதுவரை எங்களை வந்து முறையான ஒரு கருத்து கணிப்பு கிடையாது முறையான ஒரு ஒரு வந்து ரெவன்யூவில் வரல ஒரு மாவட்ட நிர்வாகத்தில் வரல இதுவரை அவங்களா பேசியிருக்காங்க ஆனால் இப்போ எங்களுக்கு தான் தகவல் பண்ணுறாங்க எண்பது சதவீதம் பேர் அவங்க வேலையை முடிச்சுட்டாங்க இப்போ எங்களை வந்து வெள்ளை புகழ் தள்ளுறது தான் வேலை அவங்க வேலை வெள்ளை தள்ளுறது அவ்வளோ சீக்கிரம் நடக்காது இப்போ நாலாயிரத்தி எட்நூறு ஏக்கர் இருக்குதுன்றாங்க எங்களுக்கே தெரியாது அந்த நாலாயிரத்தி எட்நூறு ஏக்கர் இங்கே இருக்குதுன்னு எங்களுக்கே தெரியாது ஆனால் அவங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு மொத்தம் வந்து எல்லாம் அளந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் மீனம் பக்கத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் தான் அங்கே ஏற்பட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து இங்கே ஒரு மூணாயிரம் ஏக்கர் கூட எடுத்துக்கோங்க மீதி இருக்கிறத விட்டு போங்க எதுக்கு நாலாயிரத்தி எட்நூறு ஏக்கரில் தான் ஏற்பட்ட அமீனம்மா அப்படி அமைஞ்சா தான் ஏற்பட்ட இதுங்களா ஸ்டாலின்ஸோட பத்து கோடி மக்கள் வந்து பயனாளி வந்து பயனாளி வாங்கன்றாங்க இப்போ இங்கே இந்த பன்னிரெண்டு கிராமத்தை அழிச்சுட்டு தான் அந்த பத்து கோடி மக்கள் வாழணுமா அப்போ இந்த இங்கே பன்னிரெண்டு கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க நாத்த சாப்பிடுவாங்க என்ன இது பண்ணுவாங்க அப்போது எங்கள் வாழ்வாதாரம் தானே பாதிக்குது அது அக்கார்டிங் டு த ஸ்கெச் ஏகனாபுரம் வுட் பி ஃபுல்லி அக்வயர்ட் ஃபார் தி ஏர்போர்ட் The villagers are worried about their futures as they would lose all their houses, agricultural land and all the infrastructural progress made so far. They also fear that their ur or native land would vanish without any trace. எங்கள வந்து விவசாயம் தான் எங்கள வாழ்வாதாரமே. இது இல்லாம நாங்க வந்து எங்க வரنا எங்க போக முடியுமாங்க? விவசாயத்தை விட்டுட்டு இந்த விவசாயிய கூடி நாங்க விவசாய கூலியா இருக்கணும் இல்ல வந்து நாங்க வந்து விவசாயியா இருக்கணும். இதுதான் எங்கள தொழிலுங்க. இங்க வந்து இப்போ இருக்கிற பெரிய குளம் சின்னம் எல்லாமே வந்து நூறு நாள் வேலை அந்த மாதிரி விவசாயத்தை போட்டு தான் வாழ்வாதாரம் போகுது இப்போ நாங்கள் கடை வச்சுன்னு இருக்கோம் இப்போ அந்த கடையை வச்சுன்னு இப்போ நீங்கள் உன்னொரு ஊரில் விட்டால் நாங்கள் போய் கடை வைக்க முடியுமா அது மாதிரி மெயினில் விடுவீங்களா நாங்கள் மெயினில் இருக்கோம் மெயினில் விடுவீங்களா அந்த மாதிரி எங்களை அப்போ அதுவும் பாதிக்கு தானே படுது அப்போ மொத்தத்தையும் எங்களை எல்லாத்துலேயுமே அழிச்சிட்டு அப்புறம் எதுக்கு தான் நீங்கள் முன்னேறுது எங்களை போயிட்டு ஏர்போர்ட்டில் ஆளுக்கு ஒரு ஆள் வீட்டுக்கு ஒரு ஆளுக்கு கவர்மெண்ட் வேலை தரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட் வேலைனா தருவீங்க ஏர்போர்ட்டில் என்ன கவர்மெண்ட் வேலை தரும் பெருக்கிறதுக்கும் டாய்லெட் கருவுறதுக்கும் இது செய்கிறதுக்கு தான் எங்களுக்கு வேலையா ஸ்கூல் இருக்கு திருப்பி நாங்கள் நூறு வருஷம் பின்னாடி தான் போனோம் இப்போ ஸ்கூல் இப்போ எடுக்கிறாங்க புது ஸ்கூல் கட்டுறாங்க இப்போ புதுசாக எல்லாமே கட்டி தான் எப்போ ஸ்கூல் போவோம் எப்போ எப்போ இப்போ பிறனாலே ஸ்கூல் போகல பசங்க அதுலேயே நிறைய பேர் வந்து இப்போ போன எக்ஸாமில் வந்து நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க பாஸ் ஆகணும் பசங்க பாதி பேர் இப்போ ஃபெயில்
சென்னையிலிருந்து இங்கேருந்து ஏறக்குறைய ஒரு அறுபது கிலோமீட்டர் அறுபது கிலோமீட்டர் இருந்து இங்கே வந்து ஃப்ளைட் வரும் ஆகையால் வந்து இந்த அரசு இதை கவனத்தில் மேற்கொண்டு இப்போது நாங்கள் இந்த ஊரை விட்டு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்களுடைய ஆதார் கார்டு போயிடும் ரேஷன் கார்டு மாறும் இந்த ஊருடைய வில்லேஜ் நேம் மாறிடும் ஏங்கனா அப்படின்ற ஊர் எங்கே கிட்டே தெரியும் அதாவது ஒரு படத்தில் அஜித் நடிப்பார் அந்த படத்தில் அத்திப்பட்டுன்ற ஊர் அது கடலுக்குள்ளே தான் இருக்குது அது கடலில் தேடி பிடிக்கிறான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்லாம் ஆகையால் வந்து இந்த ஏங்கனா அப்படின்ற கிராமம் எங்கே தான் இருக்குதுன்னு தேடி பிடிக்க முடியாது எல்லாம் மக்கள்லாம் அவன் தனியாக செஞ்சு போயிடுவான் எந்த இந்த ஊரை எத்தனை எங்கே வைப்பேன் எங்களோடய முன்னோர்கள்லாம் இன்றைக்கி சமாதியில் எவ்வளோ பெரிய பெரிய வாழ்ந்தவங்களாம் இருக்காங்க இந்த சமாதி போயிடும் நாங்கள் வணங்குற இங்கே இருக்கிற கோயிலெலாம் போயிடும் பாரம்பரம் பாரம்பரிய பாட்டங்காலத்து இங்கே வாழ்ந்துருக்கிறோம் எங்களது காலி பண்ணிவிட்டு இந்த விமான நிலையம் இந்த அரசாங்கத்துக்கு தேவையா ஒரு ஏக்கர் நிலம் என் ஊரில் வந்து இன்றைக்கி இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா சென்ட்டு இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஒரு ஏக்கர் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஒரு ஏக்கர் ஏக்கர் ஐம்பது சென்ட்டு ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் நாலு ஏக்கர் வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கிறாங்க இன்றைக்கி எஸ்சி பீப்புள் பார்க்க போனால் இங்கே யாருக்கும் நிலம் கிடையாது ஒன்லி வீடு கவர்மெண்ட்டு கொடுத்த ரெண்டு சென்ட்டில் வீடு கட்டிக்கிறான் அந்த ரெண்டு சென்ட்டும் தொகுப்பு வீடு அம்மா பசுமை வீடு திட்டம் இப்படி தான் அது பாருங்கள் எல்லாமே அம்மா போட்ட வீட்டில் தான் இருக்கும் ஆகையால் வந்து இந்த வீட்டெலாம் வந்து எடுத்துகிட்டா இதுக்கு இந்த என்னுடைய அடிப்படை கீழே இந்த ரெண்டு சென்ட்டுக்கு என்ன கொடுக்க அரசாங்கம் வீட்டுக்கு மட்டும் கம்மியாக தரேன் ஆகையால் வந்து இந்த ரேட்டு என் ஊரில் இன்றைக்கி நிலமே வந்து ஒரு ஆயிரம் ஏக்கர் தான் இருக்குது இந்த ஆயிரம் ஏக்கரில் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது ஏக்கரு இந்த வில்லேஜு எங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் என்ன கேட்குறேன்னா ஊரை ஒதுக்கி அந்த வர ரன்வே வந்து பேக் சைடு திருப்பி விட்டோம் அந்த பக்கம் இடையார் பக்கம் ஒரு ஆயிரம் ஏக்கர் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வில்லேஜ் அதுவும் ஸ்ரீபுரம் தாலுக்கு அந்த வில்லேஜில் ஒரு ஆயிரம் ஏக்கர் அதை எடுத்துக்கலாம்ல ஊரை எடுத்துகிட்டு இன்றைக்கி இதெல்லாம் காலி பண்ணணும் டேங்கை காலி பண்ணணும் ஸ்கூலில் காலி பண்ணணும் வீடுங்களை காலி பண்ணணும் இதெல்லாம் மக்கள் எங்கே போவோம் இந்த ரோடு ஹைவே இப்போ தான் போட்டான் பல கோடி செலவு பண்ணி இப்போ தான் போட்டாங்க இந்த ஹைவேலாம் காலி பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை எத்தனையும் ஆண்டுகள் ஆகும் அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கி இந்த அரசு வந்து இதை கவனத்தில் ஏற்காமல் இன்றைக்கி பேட்டி கொடுற தென்னரசு மக்கள் வாழ்வாதாரத்துக்கு நான் முதலீடு பண்ணுறேன் முதலீடு என்ன பண்ணுவார் இவர் இப்போ இந்த வீடு ரெண்டு சென்ட்டு ரெண்டு சென்ட்டு என்ன கொடுப்பாங்க அவன் சொந்த சேவலை பாவன் இன்னும் கூட லோனை போட்டு ஐசிசி பேங்க்லேயும் இண்டியன் பேங்க்லேயும் ஸ்டேட் பேங்க்கில் லோனை போட்டு வீடு ஒன்று கூட கடன் அடியில் ஃபைனான்ஸு அது இது பண்ணிக்கிறாங்க இது முழு காசு கொடுக்குறதுக்கு ஒரு உத்தேசமாக தெரியல எங்களுக்கு வீட்டுக்கெல்லாம் கம்மியாக கொடுப்பேன் நிலத்துக்கு மட்டும் கூட்டி கொடுக்குறோம் அப்படின்னும் போது நிலம் வச்சுக்கிறவன் ஒரு ரெண்டு ஏக்கரை ஒரு ஏக்கரை வச்சுக்கிறோம் அவன் விற்றுட்டு அவன் வசதியாக வாங்கிக்குவான் இல்லாத பண்ணுவேன் இங்கே எஸ்சி பீப்புள் தான் முக்கிய முழுக்க முழுக்க இங்கே பாதிப்பு யார் கிடையாது எஸ்சி பீப்புள் தான் இங்கே ஆறுநூற்றி ஐம்பது பேர் இருக்கிறோம் ஆறுநூற்றி ஐம்பது வாக்கில் இருக்கிறான் ஏற ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது வீடு இருக்குதுங்க இந்த இரநூத்தி ஐம்பது வீட்லேயும் இதுமா எவ்வளோ பேர் எல்லாமே டிகிரி எல்லாமே வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு டிகிரி தான் படிச்சுக்கிறான் இவன் எங்கே போவான் இப்போ ஏர்போர்ட்டு வந்தால் வேலை தரணும் ஒரே ஒரு பெருக்கிற வேலை கூட இந்த ஏர்போர்ட்டில் கொடுக்க மாட்டான் இது இதுவரையும் பார்த்துக்கிறீங்களா யாரும் நம்ம இருக்கிறான்னு எல்லாம் அதர் ஸ்டேட்டு தான் இருப்பான் ஆகையால் வந்து இந்த ஏர்போர்ட்டு வருவதுக்காக மக்கள் வந்து ரொம்ப கவலைக்கு கவலைகள் உள்ள இரவில் தூக்கமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு பஸ் வந்து வெறுங்க ஒரு ஒரு அறுபது பேர் வாங்கான்னு சொல்கிறான் அறுபது பேர் அந்த அறுபது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி நூறாக இருக்குது ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க சார் சர்வேர் கொடுத்ததில்ல வெறும் அறுபது வீடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது இப்போ அறுநூறு வீடு இருக்கிற ஊர் இது நானூற்றம்பது நானூற்றம்பது ரேஷன் கார்டு இருக்குது மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க யார் உள்ளே வரலங்க இது இதாக பார்த்து இதுதான் எங்கே நான் கொடுத்துருக்காங்க உள்ளே போனால் இன்னும் இருக்குது இப்போ பெரிய ஊர் இது அப்படியாப்பட்ட ஊர் இது அந்த இந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் முதல் தலைமுறை அவன் கொஞ்சம் படித்து இப்போ தான் சின்ன சின்ன வீடு கட்டிக்கிறான் இப்போ தான் என் மக்கள் இப்போ மேலே எழுப்பி வராங்க இந்த மக்களை எதுவும் முடிஞ்சதுனா நாங்கள் நூறு வருஷம் பின்னாடி போடுவோம் நாங்கள் இங்கே உள்நாட்டில் அகதியாக போனோமா இது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூணாயிரம் பேருக்கு இங்கே வசிக்கிறோம் நாங்கள் அதாவது பாதி பேர் இப்போ இல்லாமல் வெளியூர்லேயும் இருக்காங்க இங்கே இடம் எல்லாமே வெளியூர்லேயும் இருக்காங்க சரி சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் இது பண்ணி கொடுத்துருங்க சரி இடம் கொடுக்குறீங்க புறம்போக்கு நிலத்தில் இருக்கிறோம் அவங்களுக்குலாம் என்ன கொடுப்பீங்க அப்போ அவங்களாம் எங்கே போவாங்க இது நம்ம ஊர் இது இதுவாகி போச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எல்லாம் கொஞ்சம் வா இது பண்ணுறாங்க இப்போ நாங்கள் வேறு ஊருக்கு போனால் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு குடம் தண்ணி கூட நாங்கள் துட்டு கொடுத்து தான் வாங்கினோம் எங்களுக்கு இந்த ஊரில் எங்களுக்கு
விவசாயிக்கு லாபமா இங்கே இருக்கிற பதி பதிமூணு பதிமூணு ஊர் மக்களுக்கு லாபமா யாருக்கு இங்கே ஒரு சதவீதம் லாபம் கிடையாது அனைத்து அமைச்சரவைக்கு கூறாரு இங்கே வந்து பொருளாதார வளர்ச்சி பொருளாதார வளர்ச்சி எப்படி வரும் ஜிபிடி என்ன சொல்லுது இது வந்து கிராமப்புற வளர்ச்சி எங்களுக்கு போய் பாருங்கள் ஒரு ஏழு கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா இப்படியே போனீங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு முப்பதாயிரம் வந்து நெல் மூட்டை இருக்கும் இன்னும் அது வந்து ஜனம் போட்டிருக்கேன் டோக்கன் கிடையாது வந்து அந்த நெல் மூட்டை தேங்கி இருக்கு இவ்வளவு இதுதான் ஜி இதுதான் உற்பத்தி இதுதான் உற்பத்தி இதுதான் எங்களோட உற்பத்தி இந்த உற்பத்தி தான் ஒரு நாட்டை ஒரு தண்ணீர் வழக்கும் விவசாய புரட்சி தான் அப்படிப்பட்ட விவசாயி அழிச்சு ஏற்பாடு வேணுமா மேடம் நேற்று அமைச்சர் கொடுத்த அறிக்கை பிரகாரம் நூறு பேருக்கு நேரடி வேலை ஆறுநூறு பேருக்கு மறைமுக வேலை அதுக்காக நாலாயிரத்தி ஒரு ஏக்கர் எடுப்பீங்களா அதாவது இது பக்கத்தில் ஸ்டேட் கம்பெனி ஸ்டேட் கம்பெனியில் வந்து எத்தனை பேருக்கு வந்து நீ வேலை கொடுத்தீங்க என் ஊர் பேர் எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறான் எல்லாம் சிஎல்ஏ வேலை செய்யறா கரண்ட்ல வேலை செய்கிறான் ஸ்டாலின் வருவார் விடியல் தருவார் நாங்க எங்க அந்த பன்னிரெண்டு கிராமத்தை அழிச்சு தான் விடியல் தருவார் பொழுது இதுக்காக தான் ஓட்டு கேட்க வரும்போது மட்டும் இந்த ஊருக்கு ஏற்பட்டு வராமல் நாங்கள் பண்ணுறோம் ஆ இப்படிலாம் போய் சொல்லி தான் ஓட்டு வாங்கிட்டு போகிறாங்க எதுக்கு மக்களை ஏமாத்துறீங்க பன்னெண்டு கிராமத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருத்து கேட்பு கூட்டம் நம்மளுடைய கலெக்டர் ஆஃபீஸ் நடத்தினாங்க ஸோ காலையில் எங்களுக்கு டைம் வந்து ஒன்பது மணி சொன்னாங்க ஆனால் வந்து மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணாங்க யாருமே வரல ஸோ கருத்து கேட்பு கூட்டத்துக்கு வரத்து வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் நம்மளுடைய அமைச்சர் ஏவா வேலு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் தென்னரசு தாமு அன்பரசன் மூன்று பேர் ப்ளஸ் கலெக்டர் நம்ம மேடம் ஸோ யாருமே வந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் வரல ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறக்கணித்தாங்க புறக்கணித்துக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒவ்வொரு கிராமமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக தான் வந்து கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்துவோம் ஆக பன்னெண்டு கிராமம் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்த மாட்டோம் அதனால் முதல்ல பஞ்சாயத்தை வளத்தூர் பஞ்சாயத்து மற்றும் பரந்தூர் பஞ்சாயத்து மட்டும் வாங்க அப்படின்றாங்க சொன்னாங்க கருத்து கேட்பு கூட்டம் அப்படின்றது தனித்தனியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடத்தக்கூடாது அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட்டத்தை வந்து புறக்கணிச்சிட்டு வெளியே வந்துட்டோம் The villagers strongly feel that the airport would not uplift their livelihoods as promised. They believe it is proposed to facilitate industries in the region and that it is the industrialists who would gain from it. முதலாம் திருக்கு 20000 கோடி ஒதுக்கிறார் எப்படி ஒதுக்கிறார் இவன் 20000 கோடி ஒதுக்குறான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் 40000 கோடி ஒதுக்குறான் இந்த துட்டல எங்க போப்பது இது ஒரு பெரிய அம்மாணி எடுத்து இது முதலீடு பண்ணி அவன் சம்பாதிச்சு போறான் இங்க கிராம மக்கள் தான் பாதிப்பு இந்த ஊரை விட்டு போவதற்கு ஜனங்கள் வந்து யாருக்கும் விருப்பம் கிடையாது எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் ஊரை விட்டு மட்டும் காலி பண்ண மாட்டாங்க இப்படி இது முழுமையாக ஏகனாபுரம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் எங்களுக்கு சுங்காதார பகுதி எங்கள் பிற்காவே எங்கள் ஸ்ரீபெரும் தாலுக்கு மாறாமல் எங்களை ஸ்ரீபெரும்புக்கு உட்பட்ட வட்டத்திலேயே காந்தூர் மேடுன்னு ஒன்றுக்கு அங்கே தரிசனம் இருக்குது அங்கே கொடுக்கலாம் எங்களுக்கு அந்த இடத்த எங்களுக்கு தேர்வு செய்து கொடுக்கலாம் எங்களை எடுத்துமே இங்கே அந்த பக்கம் ஆம்பூர் பக்கம் காட்பாடி பக்கம் எழுவு பக்கம் தூக்கி விட்டான்னு வச்சுக்க ஜனங்களை யாரும் போக முடியாது யார் யார் எங்கே போவோம் தெரியாது பண்ணது காரணமே கம்பெனி மூழ்கி மூழ்கி கம்பெனிக்காக தான் பண்ணுறாங்க நம்மக்காக நம்ம பெரியார் நம்ம ஏற்பட்டு யாரும் போக போகிறோமா ஃப்ளைட்டில் போக இங்கே கிராமத்தில் உள்ள எவனுமே ஃப்ளைட்டில் ஒரு ஆள் கூட போனது கிடையாது சும்மா பார்க்குறாங்கல்ல தவிர வானத்தில் தான் பார்த்துக்கிறோம் தவிர நாங்கள் நேரில் கூட போயிட்டு ஏதோ பண்ணிடலாம் இது வரையும் அந்த ஏர்போர்ட் விஷயத்தில் கம்பெனிக்கார் தான் ஃபுல்லாக லா லாபமாக தவிர விவசாயத்துக்கு தான் லாஸு நாங்கள் போராட்டம் தான் பண்ண முடியும் வேறு என்ன பண்ண முடியும் அரசாங்கம் எங்கன்னா எங்களை போலீஸ் வர வைக்கிறாங்க கொஞ்சம் கருப்பு கொடி தூக்கலாம போலீஸ் ஃபுல் போலீஸ் அறிக்கிறாங்க பக்கத்தில் டேஷனில் நாங்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அவங்க மேலே எடுத்து சொன்னால் எங்களே வந்து தாக்குற அளவுக்கு போலீஸ் வந்து ஃபுல்லாக தள்ளுறாங்க எங்களை வச்சு தூரமாக போங்க ரோட்டில் நிற்காதீங்க நாங்கள் ரோட்டில் நிற்க தூரமாக அமைதியாக வந்து போராட்டம் தான் பண்ணுறோம் ஆனால் போலீஸ் இப்பயே அறிக்கிறாங்க இன்னும் போக போக என்னென்ன பண்ணுவாங்க அரசாங்கம் தெரியல ஏர்போர்ட் எங்கள் அமைக்க என்ன காரணம் கேட்குறீங்களா சென்னை டூ பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை இருக்குது பக்கத்தில் அரக்கோணம் இருக்குது ஸ்பீட் ரோடு வருது அதனால் இதை தேர்ந்தெடுத்துருப்பாங்க ஷிப்கார்டு இங்கே வரப்போகுது இப்போ மதுரை மாநிலத்தில் வரப்போகுது அதனால் இந்த இடத்த தேர்ந்து பண்ணியிருக்கலாம் தரிசனம் எவ்வளோ இருக்குங்க நம்ம தமிழ்நாடு புரியல சுற்றி மூணு ஷிப்கார்டு இருக்குது இருங்கார் கோட்டை இருக்குது மாம்பாக்கம் இருக்குது ஸ்ரீபம்பந்தர் இருக்குது கொஞ்சம் தங்கிருந்து ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் ஒரு கடை இருக்குது சென்னை டூ பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை இருக்குது இப்போ ஸ்பீட் ரோடு வருது ஏறு எந்த ஒரு பொருளாதாரத்துக்கும் அங்கே ஏர்போர்ட்டை நிறுவலங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக மேல ஒரு தொழில் வசிப்பருக்கு தான் இந்த ஏர்போர்ட் அமைத்துறாங்க இது எங்கள் விவசாயத்துக்கு யாருக்குமே இல்லையே த கவர்மெண்ட் ரீசெண்ட்லி ஆஃபர்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் த